shot. Oh, and Paco Chiquita. He's hurt, Chris. Gun Chiquita. Oh, he's coming down. Rolando Pasqua. Oh. <laughs> Taong 1990, December 19, nang gulati ni Rolando Pasqua, ang mundo ng boxing nang ma-upset niya si Humberto Chiquita Gonzalez ng Mexico para maging world boxing champion ng Pilipinas. Si Humberto Gonzalez, na sinasabing hardest hitter pound for pound sa boxing, ay pinatalsik ng isang payat, hindi kilalang Filipino fighter sa isang nakamamanghang upset sa Forum, Inglewood, California. Si Rolando Pasqua, 25 years old, ay isa lamang pakain, isa lamang tune-up fight para sa maliit na slugger ng Mexico. Hindi talaga dapat manalo si Pascua, magmukang disente lamang sa laban, hanggang sa manockout niya si Humberto Chiquita Gonzalez, na noon ay kampiyon sa light flyweight division, walang talo, at kailanman ay hindi pa natutumba sa laban. Ang kanyang unbeaten record ay nagkalamat. Nagkaroon siya ng unang talo sa kamay ng isang Pilipino boxer. Ang kanyang World Light Flyweight Championship, ngayon ay hawak na ni Rolando Pasqua. Nasaksihan ng mahigit 7,000 manonood at, karamihan sa kanila, ay nag-isip na sila ay dumating upang makita ang ika-24 knockout ni Gonzalez. Sa halip, pinagmamasdan nila ng may pagkamangha, habang ang isang handa, magilas, at matigas na si Rolando Pasqua, na noon ay may record na 24 wins at 5 losses ay winasak ang isa sa mga makikinang na batang bituin ng boxing, na noong panahong iyon ay tinaguri ang isa sa pinakakinatatakutang hitter ng sport. At ito ay hindi isang pagkakamali. Sa scoring ng mga judges after five rounds, dalawang judges ang nagpauna kay Pasqua, sa pagitan ng isa at tatlong puntos, samantalang ang pangatlong judge ay pumapabor kay Gonzalez. Si Gonzalez ay nakakuha ng $35,000 samantalang, si Pasqua ay $6,500 papagkapanalo. Sa first round pa lamang ay nagpakawala na ng mga matitinding suntok sa ulo at katawan si Humberto Gonzalez, at ang mga manunood ay gumapang pasulong, patayo, sa kanilang mga upuan, upang hindi mamiss ang isang inaasahang knockout na suntok na gawin ng paved foot one, Mexico City fighter, na si Gonzalez na nagtatanggol sa kanyang World Boxing Council Light Flyweight title sa ika-anim na pagkakataon. Ngunit nang magsimulang umatras si Pasqua, nagsimula siyang magpatalbog ng mga right jabs sa ulo ni Gonzalez. Noong una, hindi pinansin ni Gonzalez ang mga jabs, bagkos ay gumanti pa ito ng matitinding right uppercuts at left hooks sa ribs. Right hand got in by Gonzalez. Gonzalez wearing black. Pasqua in white, trimmed with green. Pasqua's not afraid to mix it up, but he prefers to stay on the outside and use combinations like that to keep Gonzalez off him. Well, he hit uh, Chiquita with a good straight left hand. He used that right hand up on out there, and I see he just landed a good jab. Now he's got to throw that jab and keep Chiquita off of him. Keep him on the end of that jab. It's very, very important with a guy. Almost any knockouts as Gonzalez. Pasqua started boxing at the age of 20. Won his first 14 fights before losing. Kind of a controversial decision. Uh, his first one, uh, losing to the Korean uh, Jumpon Chor. Ngunit sa kalagitnaan ng first round, ilang beses na huminto si Pasqua sa kanyang mga track at pinasadahan ng suntok ang ulo ni Gonzalez. He lost. Tonight, his big opportunity, very confident, coming into this fight, he's been training for three months, he's had a fight since July, preparing for Gonzalez. I'll tell you what, he's had some tremendous yeah. shots to the chin of Chiquita, and I've, no I've noticed another thing, Chiquita's winging punches, it's not the same fighter that we saw at last, uh, his last time defense, he's throwing punches from right and left field. A lot of pressure on Gonzalez to uh, knock out opponents now, I talked to him earlier today, uh, he was named uh, the most destructive hitter in all of boxing by KO Magazine over... Uh, Big hitters like Michael Moore and Mike Tyson, Nigel Benn. And so, uh, he feels that pressure to put on the impressive show and be excited. Sa 30 segundo na natitira sa unang round, isa pang kakaibang bagay ang nangyari. Nakapagbato si Gonzalez ng isang humahampas na kanang uppercut sa ilalim ng baba ni Pasqua, ngunit hindi man lang ininda nito ang tama. Undefeated 71 fight, so everything, if you notice everything that lands a 
Chiquita, the crowd will roar. We have predominantly Mexican nationals here, so. Time winding down, I think you'd have to say a very good round for Rolanda Pasco. Sa unang bahagi ng ikalawang round, kapwa nagpalitan ng suntok ang dalawang boksingero at si Pascua ay nanatiling compost. Sa pagtatapos ng ikalawang round, nakapagtala na si Gonzales ng kalahating guse ng matitinding suntok, na kung iba lang ang kanyang kalaban, ay tiyak na tumba na agad ito, pero hindi si Rolando Pascua. At hindi rin noong gabing iyon. Si Humberto Gonzales, nasanay patulugin ang mga kalaban, una sa pamamagitan ng pagsuntok sa bodega, at pagkatapos ay susundan ng matitinding headshots, ay siya namang nakatikim nito, at sa kamay ng isang Pilipino. Nagtamo ng sugat si Gonzales sa kaliwang talukap ng mata sa pamamagitan ng isang accidental headbutt sa ika, apat na round, at ang sugat ay malayang dumugo ng matagal. Good point. 
Stay on the outside, box with him. Absolutely, stick that jab out there and use your reach that he's got against Chiquita. 10 seconds to go. And Gonzalez working the body hard now. We'll see what uh, the corner people of uh, oh, that's Gonzalez can do. Sa ikalimang round, nagsimula na ring mamaga ang mata ni Gonzalez. Like I said, it's crazy because he did a, did a remarkable job on boxing, but he's, whatever works, do it, you know. Of course, stamina and condition in a 12-round fight as Pasqua lands another right and another oh, good combination. Was, that was right on the cut. And Pasqua getting in his punches now for Gonzalez. Might be a little stunned off that one. He's landing at will to Chiquita. This is not the same Chiquita that, unless he can turn it all around with one shot. Which he has been known to do. Absolutely. Sa center ring, isang kanang suntok sa tadyang ni Gonzalez ang nagpababa sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ay dumating ang sunod-sunod na suntok sa ulo, na sinundan ng double right at left hook, na nagpatumba sa kanya. Binilangan ni referee Marky Samon si Gonzalez, ngunit hindi na ito nakabangon. Ito ang unang pagkatalo ni Gonzalez, unang pagkakataon, ma-knockout, at unang pagkakataon na ma-upset ng isang bikilalang boksingero, na nagmula sa Pilipinas. And down for the first time in his career, Humberto Gonzalez. Let's hope he's not hurt. What an upset! Ang mga cornermen ni Pascua ay naglunsad ng isang mabangis na selebrasyon, habang ang kanilang manalaban, na medyo nalulula sa lahat, ay umiiyak. Alam kong kaya ko siyang patumbahin sa ikatlong round, nang saktan ko siya sa unang pagkakataon, sabi niya sa interview, sa pamamagitan ng isang interpreter. Kahit kailan hindi niya ako nasaktan. Si Rolando Pascua, na hindi pa nakakalaban sa Amerika, ay dumating lamang isang linggo bago ang labang ito. Ha? Sabi ano? Okay, listen, I've got I've got a show. I want to show you the, the knockout or the knockdown and I want you to tell us what's going on. Ito. Oh, dinam mo. Right there. Right? Yeah. And then, oh, I'm going to left uppercut, cross, and right again, and left again, straight, and right. Just like the bunch of Tyson fight, right? <laughs> that was got that's got to be the biggest knockout. And, and this is this has never been this has never happened. To Chiquita Gonzalez, he has never been down in his career, and now you just took the the light flyweight title from him. So, so what do you feel now? I don't, I don't feel him anymore. Masaya. Wait, wait, okay, let me ask him a question. Why don't you ask him if he wants to fight a rematch with Chiquita? Yes. Anytime. When? Anytime. 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 Yeah. Well, congratulations to you. It was a tremendous victory, and we'll hope to see you back here at the Great Western Forum. Let's go back to ringside, to Chris. All right, thank you very much, Ruben. Si Gonzalez, na, kita ang black eye, at dugo ang kilay, sa post-fight interview ay nagsabi na ang third round headbutt ang siya nagpatalo sa kanya. Hindi rin naman nagtagal ang belt kay Rolando Pascua, sapagkat sa kanyang unang depensa, ay natalo siya ng tikayaw sa 10th round kay Melchor Cobb Castro, isa ring Meksikano.